Questo è il periodo di rilanciare la cultura della pace, ormai non si può più ragionare di guerra e di armamenti a qualsiasi costo, è un mondo dissennato, si sta perdendo l'umanità, eh, sicuramente c'è stato un attacco vergognoso da parte di Hamas, ma nemmeno possono essere accettate reazioni scomposte. Eh, oggi la CGL sicuramente sarà in tantissime piazze insieme a un popolo con una sola bandiera in mano, la bandiera della pace. Dobbiamo fuggire la tentazione di fare tifo, di pensare che questo sia un gioco nella striscia di casa, in Medio Oriente, ma anche ancora in Ucraina, in tanti teatri di guerra nel mondo, sono in ballo vite umane, non sono numeri e quindi chiediamo alle forze democratiche, chiediamo alla diplomazia di intervenire perché ci sia immediatamente un cessato il fuoco generale e poi si dia il via ad azioni diplomatiche che possano portare a momenti di distensione e a momenti della necessaria pace tra i popoli. Questa sera siamo in piazza qui a Campobasso per chiedere, per una pace giusta in Medio Oriente, in modo particolare dentro questo drammatico conflitto israelico-palestina. Eh, siamo molto molto preoccupati, indignati su quello che sentiamo quotidianamente, sulla morte di migliaia di civili dentro la striscia di Gaza, che è un, di fatto un carcere a cielo aperto, dove milioni di palestinesi sono rinchiusi, privi di qualsiasi diritto, privi di poter avere la propria determinazione sulla terra. Purtroppo si dice che questi tragici avvenimenti sono stati causati dall'azione dall terroristica di Hamas del 7 ottobre. C'è anche un, una punta di verità, però manca letteralmente di contestualizzare, di, di cercare le cause del perché si è arrivati a questo. Insomma. Il territorio palestinese è occupato ormai da 70 anni di vari accordi di pace, in modo particolare l'accordo di pace di Oslo che determinava due popoli, due stati, lo Stato di Israele e lo Stato di Palestinese, che non sono stati mai rispettati dallo, dallo Stato di Israele e questo non ha, ha, ha visto sì che anche la comunità internazionale ha girato sempre la testa dall'altra parte, relegando la, i diritti dei palestinesi a non diritti, a non persone, a vivere in non luoghi. Oggi ci troviamo in questa drammatica situazione, sarebbe opportuno che, le, che la politica in prima, in prima fila richiedesse la, la cessazione dei bombardamenti e si cominciasse a contribuire concretamente a risolvere questo nostro problema.